まあ、寒さもありますが、まあ、雨は上がりました、七海さん、このコンディションは選手たちにとってどういうふうに見えますかあの元気でやった、ね、オランダ戦よりは寒さはそんな感じないんで、はい、やりやすいじゃないですかね。えーその中で前半からどこまでこう七海さんいけるかですね。そうですね。ハイプレッシャーでいくのか、それとも完全アウェイなんでね、はい、様子を見るのか注目したいですね。日本が世界ランク5位ベルギーを相手にどんな90分を見せてくれるでしょうか。赤のユニフォームベルギー、青のユニフォーム日本。ワールドカップまで7ヶ月。今年最後の一戦、その始まりを告げるホイッスルが鳴りました。高さのあるアルデル・バイレルとのヘディングからでしたスピードを上げてくるミララがいきなり持ってくる中に切り込んでくる左選手も空いているいきなりシュートを打ってきたのはベルギーですその危ないシーンを生みますのでね、はい、坂井豪徳も上がってきますこうした細かなパスワーク流動性流れるようにポジションを変えていくプレーがオランダ戦でも見られました柿谷のファーストシュートです今日のベルギーは190センチを超えるフィールドプレイヤーが2人他の選手たちが1 0センチ台中盤です柿谷スピード技術なら負けないと話した勝負に行くさあベルギーのセットプレーになりますまあまずそのセットプレーは十分注意ですよね、えー、早く出してきました、ね、ミララ早いボール入ってくる川島が弾きます一番危ない選手をね、はい、最初に行ってくれるのがあの選手の特徴ですから、はいえーかわしに来ました、足がかかりました、11番のケビン・ミララです、完全にね、もうノーリスクのボール出さないと、はいええ、逆に奪われて、タネパス1本、ルカクはスピードもあります、対応するのは吉田、かわしが出てくる、かわされた、中にボールが来るが、坂井豪徳、前を取られた、歓声がかき消された中で、日本、して、この大歓声で。もしかしたら声も届かなかったそんなこともあったかもしれません高さで勝負かスピードで勝負してくるか高さもスピードもあるボールだこぼれていますファールがありました日本ボールですまたドリブルで勝負を仕掛けてくるワンツーだ入ってきた中に来る日本のフリーキックキッカー本田入ってくるわずかに届きませんでしたいや今本田選手、えー本田が入れていく今度は高いボールーこぼれているクリアしたのはベルギーですーバイエルミュンヘンでプレーする35歳のファン・ブイテンここもショートコーナー目先を変えたここダイレクトで入る、ね、香川かわした中へのポストだまだ日本清武このボールをもう一度拾いたい日本ですが本田が今一旦引いてうまく香川に通りました、ね、この辺ファウルですこれはね、いいこれ壁も高さはありますダイレクトでちょうどいい距離だから本田、狙ったー、ったいたーキーパーはじいてきましたね、ちょうどいい距離だよね日本のコーナーキックに変わります人数的にはどうか、3対3か赤の選手が一気に上がってくる日本も懸命に戻るルカク、ボールが渡る坂井豪徳、なんとか足を伸ばしていきました自分たちの攻めるときはもっといいシーンをというね、だからまあそこのいつの展開ですからね、サッカー左サイドバック、フェルトンゲンが今度は侵入してきました、このボール、かわしまなんとか当てた、当てるけど、なんかちょっとこねようという意識があるのかなっていうのを感じます裏を狙って、坂井宏樹、勝ち取りだ、追いついた、追いつけました、日本、決めたのは11番、柿谷。いいリズムなんだからなオランダ戦の悔しさを一生忘れないと話しましたその柿谷ただいいボールだったね今ね、えー、今日先発抜擢右サイドバック酒井宏樹から、ね、そしてオランダ戦は後半途中出場悔しい思いをした柿谷ホームで戦った試合以来になりますさあ森重がアザールについていたオフサイドったところ確信の旗が上がっていますただホイッスルの音もかき消されるような今日は場内の歓声さあ日本の攻撃左サイド10番香川香川本田が近くにいます外には酒井豪徳自ら行って速いボールだよしフォローしたいねフォローしたいね中盤流れました柿谷どうする長谷部がフリーになっている合わせたーキーパー右で一本今ね、長谷部がね、えーはい、ちょっと溜めてね、はい、遅れてきたんですよね、あれもう分かってたね、チーム全部分かってたね、その後、日本が追いついて、そしてここで前半終了のホイッスルが鳴りました。
柿谷にとっては久しぶり今年は J リーグ湘南戦で1本ヘディングも決めていきましたがただ、気持ちのこもったゴールで日本は1対1の同点に追いついていてます選手たちもオランダ戦2対2の同点というのは勝ち切れた試合、そこが課題今度は勝ち切ることが大事だと10番の香川も話しました。あとはあのオランダ戦のように勇気を持ってプレス相手にプレッシャーをかけて攻撃これを続けることだと話してくれましたどうするか香川戻して遠藤がシュートで終えます、うん、最後はシュートを打っていきました190センチ台180センチ台後半を揃える選手たちには劣りますがスピードさらには動きのうまさで得点を取れる2人が日本は前線に入っています遠藤遠いサイドで本田に渡った本田右足だ<笑>またまたエースが決めてくれました<笑>日本勝ち越し2対1いや,やっぱ遠藤入るとね、えー、今完全に引きつけられて、えー、で空いたところ今マーク・ホンダがね、えー、出てきましたよねメルテンスに代わって7番のデブルイネを投入してきました22歳若いプレイヤーです酒井宏樹ついているのが変わって入ったデブルイネです長谷部、長谷部、柿谷、ホワイトかした、岡崎、決めました、日本、なんとベルギーを相手に3点目、よしよしよしよし、いやー、今日もね、勝つを食ったからね、俺たちも、今<笑><笑>、世界で最も注目を浴びているチームの一つです、ベルギーを相手に、先制を許した日本が、なんとその後、3得点で逆転。そして今、柿谷に代わって大迫が入っていきました日本の攻撃、リズムが変わっているときにさらに流れを変えるのが僕の役目と岡崎は話しますあここは本田のファールを取ってもう一度、酒井、大迫が呼んでいる、大迫が中で動き出している、酒井豪徳、ショートシュートに行きました、左のサイドバック、22歳の酒井豪徳です、16番のスティーブン・デフールが入ります、25歳。ベルギーのゲンクでプレーをするフォッセンを投入してきましたさらなる大きなこう自信に変える時間が残り次第です高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん高瀬さん日本の選手たち数は揃っています裏を狙ってくる吉田の裏を取られた高瀬さん高瀬さん高メウニエルを投入しましたさあセットプレーさらに高さのある選手も増えているベルギーここも来たこれがこれがベルギーの武器です日本が一番警戒をしていた高さ1点差日本のリードは1点競りたいですね今ねだか,だからさっきのシーンもそう、はい、言ったけどもやっぱりねはっきりできてないですよはっきり誰がどう,いうふうになるのかっていうのはもうすごくルーズだから13番ボランチのプレイヤーの細貝を入れます酒井豪徳に代えて今野康幸を投入しますあの生地待たれてるより、ええ、取りに来てもらった方がやっぱ選手としては、ねええ、はっきりしてわかるからね、はい、本田がうまく体を入れて、まあ、うまくファールをもらったようらしいんですそしてベルギーを相手にリードして終盤を迎えました勝負をかけてくるスピードを生かしてくる本田も戻る中に選手飛び込んでくるシュートだ正面だ川島の正面7番デブルイネのシュートです次もう1回高い選手が入ってくるヘディングで落とすクリアする日本勝ちましたベルギーを相手に逆転勝利ワールドカップ優勝候補の一角ダークホースに挙げられるベルギーを相手に日本が自信をつかむ逆転勝利です